You know, there's theory and principles. Как вы знаете, что существует теория. But the best part is practical application when you do it. Но самая лучшая часть это практическая, когда вы это делаете. We can study about it and study about it and study about it. Мы можем учить, учить, учить это все. But sometimes you have to take the step to do it. Но иногда вам нужно сделать шаг и сделать это. That's when the power of God comes in and moves through you. Именно тогда приходит сила Божья действует через вас. And it works stronger on the streets than it does in the synagogues, temples, or churches. И намного сильнее это проявляется на улице, чем в синагогах и церквях. It's just like when I'm in the United States, there's a level of anointing that is there. Так же самое, как в Штатах, есть какой-то уровень помазания. But if I go into countries where there's a lot of witch doctors or occultic activity there, но когда я еду в какие-то другие страны, где множество колдунов или оккультизма вообще, God's power is so much more because He shows Himself strong. То Божья сила настолько велика и Бог настолько сильно себя проявляет. And the people are healed and delivered. Люди исцеляются и освобождаются. Because they put a demand on the anointing. Поскольку они как бы затребовали это помазание, so нуждались в этом. Streets, Поэтому, когда вы идете на улицу, stations, go, рестораны, остановки, транспорта, где вы не идете одни, вы идете с Духом Святым и Его силой. И также Он своих ангелов с вами посылает. И вы увидите, как Бог свою силу будет через вас проявлять. Он покажет тайны их сердца, чтобы вы помогли направить их к Богу и к Божьей судьбе. I thought we'd do some in your notebook this morning about the lesson called soul scripting. И давайте вот у нас такой урок есть, называется почерк души в ваших учебниках. Сорок девятая страница. When I was teaching this class in Poland, когда я была в Польше и преподавала этот же класс, we had only done a morning session on dream interpretation. Утром у нас были занятия по толкованию снов. И может быть только всего лишь у нас два урока, два занятия было утренних по толкованию снов. Даже не так много, как здесь. Uh, was sleeping in the bathroom on the floor. She was so hungry to attend that class. И там была одна девушка, которая приехала издалека поездом, потом еще кинув транспортом, потом пешком, и она вообще там спала в в душевой или ванной, потому что она так хотела там быть и послушать этот класс. And when we all, the whole class, took a lunch break and went downstairs to eat. И вот настало время до обеда, мы все спустились покушать. She took her backpack and the lesson that she had learned that morning in class. И она взяла с собой сумку, все эти материалы по утреннему уроку. And she went down to the bus station downtown. И она пошла на автобусную остановку в город. And she began going up to people and saying, "Have you had a dream? I want to interpret your dream." И она начала подходить к людям и спрашивать, вам что-то приснилось? Я хотел бы Столковать ваш сон. And there were two girls there that one girl said, "No, we don't dream. Go away from us." А, и одна там две девочки девушки были, она говорит, "Да нет, у нас никаких снов и дед нас." But she did not allow that to offend her or hurt her feelings. Но все-таки эта девушка не позволила себе обидеться на на эти слова. She had learned that everybody dreams, so she knew the girl had to have dreams. Она узнала, что всем снятся сны, в том числе этим девушкам. So the girl that went to the bus station asked the Holy Spirit. И поэтому эта девушка просит Дух Святой. She said, "Lord, has she had a dream, and what is her dream?" И она спрашивает Господи, приснился ли ей сон, и что это был за сон? And the Holy Spirit spoke to her, "Ask her about the dream she keeps having about the black birds." И Господь сказал ей, "Спроси ее о сне, который постоянно повторяется ей о черной птице." 
So the girl says, you say you don't have dreams, but what about the dream you keep having about blackbirds? О черных птицах, и она говорит, ты говоришь, тебе сны не снятся, а как насчет тех сно, того сна, который постоянно тебе снится о черных птицах? And the girl turned around and said, you're right, I dream about them all the time. What does that mean? И девочка говорит, да, точно, мне такой сон снится, а что же это вообще значит? So the girl interpreted the dream about the blackbirds as something that has been like a curse and things that were stealing and devouring the good things out of her life. И она истолковала его, что это как проклятие, то, что ворует ее жизни. And the girl began to cry. И девочка начала плакать. And she says, how do I stop this darkness and this devourer and the thief in my life? And she says, how do I stop this darkness and this devourer and the thief in my life? And she said, Jesus is the light, and he is the dove, and he is the one that saves. И та отвечает, что Иисус это свет, и Иисус это голубь, он тот, кто спасает. He is the one that will be able to stop the darkness and the destruction in your life. Только он сможет остановить тьму и разрушение в твоей жизни. So she said, I want this Jesus. И поэтому та девушка отвечает, я хочу этого Иисуса принять. And so she led her to the Lord right there at the bus stop. И прямо там на остановке та пришла к Господу, веровала. She didn't even know as much about dreams as you already know. Она даже не так много знала о толкованиях снов, как сколько вы знаете. Yes, she said, Lord, here am I. Send me with what I know. И все же она сказала Господь, вот я пошли меня с тем с тем, что я знаю уже. That girl was there with a friend that got saved. И как мы знаем, та девочка была со своей подружкой. And she said, I want to know this Jesus too. И та подружка говорит, я тоже хочу познакомиться с этим Иисусом. So on this girl's lunch break, while we were eating and fellowshipping, having fun, поэтому во время нашего обеда, когда мы кушали, общались друг с другом, she went out to the streets and won two souls to Christ for eternity. Она пошла на улицу и приобрела две души для Христа для вечности. And she got the dream. The lady didn't tell her the dream. The Lord told her what the dream was. И Господь сказал ей, что же это был за сон. And he told her the interpretation. Также он сказал ей толкование. We see this happen in the Bible with Daniel. И мы также видим, что это с Даниилом было в Библии. The king says, "I am not going to tell you my dream." Когда царь говорит, не скажу я тебе моего сна. You tell me what I dreamed, and then you tell me the interpretation if your God is real. Если твой Бог реален, ты мне скажи сон, и ты мне истолкуй же этот сон. The occult cannot do this. Окуль, окультисты этого не могут делать. Only believers who are filled with the Holy Spirit, только наполненные духом верующие, and like Daniel, have a spirit of excellence in them. И как в Данииле был дух превосходства, who have tuned their ears to hear the still small voice of the Holy Spirit. И кто настроил свои уши, свой слух к голосу, к духу святому, can receive the dream, может принимать сон, and the interpretation. И толкование. So I don't want you to think I don't know enough. Поэтому я не хочу, чтобы вы думали, я недостаточно знаю. Because it's not how many symbols you know. Поэтому не зависит это от того, сколько вас символов вы знаете. How many diagramming techniques you are expert at. В каких диаграммах вы эксперт вообще? But it all goes down to your ability to hear your Lord and Savior's voice speaking. На все это сводится с способности вашей слышать Господа. God gives us eyes to see and ears to hear. И Бог дает нам глаза, которые видят и уши, которые слышат. This girl in Poland had love in her heart and compassion for the lost. И у этой девушки из Польши была любовь и сострадание к погибшим. When she was confronted with "No, leave me alone, I don't dream." И когда ей сказали "Отстань от меня", she did not take on an offense or feel rejected. Это толкование. Она не почувствовала никакой обиды или отвержения. But she kept pressing in and said, "Holy Spirit, you know this person." Она продолжала идти дальше, спрашивая Духа Святого, "Ты знаешь ее?" You know the secrets of her heart. You know the dreams that you've given her. Ты знаешь тайны и наши. Ты сердце. Ты знаешь какие ты сны даешь. If you'll give me the dream, I will be able to win her soul. И если ты дашь мне сон, то я смогу приобрести душу. If we never take the first step and go out and try, если мы никогда не предпринимаем первого шага и не делаем никаких попыток. It'll never happen. То этого никогда не произойдет. I always practice eavesdropping. Eavesdropping, listening to other people's conversations. Всегда практикую такой вариант. Я слушаю разговоры других людей. My mother trained me better than that. She said that is rude. Моя мама даже меня как бы 
She taught me not to do that. That's rude to listen to Она other people's conversations. Мне, это очень неприлично. Это вообще невежливо слушать, послушать разговоры чужих людей. But when I listen and I hear them saying, "I had a dream last night." No, когда я слышу такую фразу, там мне приснился сон ну вчера ночью. Maybe Stephen and I are eating in a restaurant somewhere. Или же мы с Стивом где-то в ресторане обедаем. And there's a group of people that are out together and they're talking about the dreams they had. И там люди рядом могут сидеть и они разговаривают о снах своих. Yet they don't know what the dream means. И они не знают, что же значит это эти сны. But I hear them. Но я их слышу. So I. Walk to the table, present я myself. Подхожу к столу, представляюсь, кто я такая. Dun -da -da -da! And you bring orchestra along. Did you do dun -da -da -da? <laughs> dun -da -da dun <laughs> I say, I happen to be a dream interpreter. Говорит, вот так случилось, что я истолковываю сны. And I accidentally overheard your conversation. И Просто по стечению обстоятельств я услышала ваш разговор. Would you like me to tell you what your dream means? Как, ну, хотели бы вы, чтобы я вам рассказала, что значит ваши сны? And I just make myself available. И просто uh, я доступна для них, как бы. All of the gifts that operate within the, the church. Все эти дары, которые находятся внутри церкви. Will operate in restaurants and bus stations on the streets. Также будут действовать и в ресторанах, на остановках, где угодно. If we will say, Lord, here am I, send me. Если мы скажем, Господь, вот я, пошли меня. And you'll watch people in restaurants begin to cry. Вы также будете видеть, как люди начнут плакать. As the Spirit of the Lord comes in and touches them. Когда Дух Божий сойдет на них и прикоснется к ним и ответит на желания их сердца. So we have to lose ourselves. Поэтому мы должны себя освободить. And the fear of man. И освободиться от страха перед людьми. And what they might think or say. И от страха перед тем, что они могут подумать или сказать. And make ourselves available to touch them. Просто быть доступными для них, чтобы прикасаться к ним. Sometimes I'll be sitting in a restaurant and I'll feel a pain somewhere in my body. Иногда я сижу в ресторане и могу почувствовать боль в какой-то части моего тела. And I know that pain is not mine. И я знаю, что это не моя боль. But like Jesus said, He was touched with the feelings of their infirmity. Но также как в Библии говорится, что Иисус трогал вообще, он переж, ну. So I began to ask the Lord, who in this restaurant or in this building has that particular problem? Поэтому я также спрашиваю, у кого такая проблема в этом ресторане, в этом здании? And then He will point them out to me. И затем он указывает на этого человека. So I stand up and I present myself. Dun -da -da -da! Поэтому я встаю и начинаю, да, как все представляют. Dun -da -da -da! I said, by chance, does your back cause you problems? Are you in pain? И после задаю вопрос, случайно у вас спина не болит или? I said, yes. How did you know? Да, болит, проблемы есть. Как ты знаешь? I said Jesus wants to heal you because He loves you. Я говорю, Иисус хочет исцелить тебя, потому что Он тебя любит. Would you allow me to pray for you? Можно помолиться за вас? And they say here in the restaurant. Что здесь в ресторане? And I say, I said I'm not going to stand on the table and make a scene. Ну, я говорю, ну я не буду залазить на стол и там, чтобы всех привлекать внимание. I would just like to lay my hands on you and pray quietly. Я просто возложу руки на тебя и очень тихо помолюсь. And so they say yes. И они говорят да. And when I do, God heals them. И когда я так делаю, то Бог исцеляет их. All the pain leaves out of their body. Все, вся боль их оставляет. That's not because I'm somebody wonderful or special. Это не из-за того, что я такая чудесная, прекрасная. It's only because I said, Lord, here I am. Please use me. Но из-за того, что я сказала, Господь, вот я, используй меня. And I'll put myself in a position to be used. И также я нахожусь в позиции, как бы способной это делать. There was a little lady from New Jersey that was in a a warehouse a hardware store. Woman. A woman. Little old lady. А, и она была в магазине, где продают инструменты. And I'd gone to the hardware store to buy a bucket of paint. А, не инструмент, как бы все такое по хозяйству. Я пошла купи, пошла в тот магазин, чтобы купить краску. И мне понадобился час, чтобы выбрать краску. Ну, это слишком долго. So I began to ask the Lord, why am I having to stay in the store for two hours? А, два часа. И я спрашиваю Бога, чего я вообще тут в магазине делаю два часа? And then I found out I was on divine assignment. I had an appointment there. 
потом я узнала, что эта божественная встреча должна произойти с моей Маленькая пожилая женщина толкала свою тележку. And so I began to help her pick out paint colors because I had nothing better else to do. И я начала помогать ей выбрать цвет краски. Ну, больше мне ничего другого не оставалось сделать в то время. And she began to pick, uh, she was cursing using foul language, and she began to talk about the pain that was in her back. Ну, она материлась уже, и потому что у нее сильная боль также была в спине. She probably was not a believer with that mouth. Ну, по судя по ее словам, сразу было видно, что она неверующая. And so I said, well, if you will let me, I will pray for you and God will heal your back. Я спросила тогда, ну, если позволите мне, я помолюсь о вас, и Бог исцелит вашу спину. And she had the same reaction here in a hardware store. И у нее была такая же реакция, как здесь, в магазине. So I told her yes. I said, if you allow me, I'll put my hand on you. И я сказала, ну да, если вы разрешите, я возложу руки мои на вас. And I told her that the presence of the healing power would come from the top of her head, and it was just going to flow through her body. И я объяснила, что это исцеляющее присутствие, оно сойдет на голову и пройдет сквозь все тело. And I told her that she would feel a warmth of the Holy Spirit come upon her. Я сказала ей также, что она почувствует теплоту Духа Святого. And so I put. She said I could pray for her, so I put my hand on her and just began to say, "Lord, heal her." Потом я положила руки свои на нее и начала молиться за нее. And take the pain away. И молиться, чтобы боль ушла. And she began to say, instead of curse words. И вместо того, чтобы снова материться, что она начала говорить. She was still swearing. Она все еще материлась. And she was saying, "Oh my!" She was saying things that would normally Christians would not say. Ну, и она все как бы говорила, о, потом такие слова, которые обычно христиане не говорят. But the Holy Spirit was coming on her. Но Дух Святой сходил на нее. And tears began to go down her face. И начала плакать она. And all the pain left out of her body. И вся боль ушла из ее тела. And I wasn't. I just had my hand on her. I, now I'm talking to the sales clerk while God is ministering to her. И то есть я все еще моя одна рука на ней была, и в то же время я разговариваю с со служащим с работником магазина. It's all God doing the work. То есть я разговариваю с работником, там, и в то же время Бог исцеляет ее, и я ничего не делаю. И я не одела свою религиозную маску. И о, Бог не может от тебя исцелить, потому что ты неверующая, и ты материшься. God healed her whether she was cussing or not. Бог исцелил ее независимости от того, какие слова она использовала. The Bible says it's the goodness of the Lord that leads us to repentance. Как в Библии говорится, благость Господня ведет нас к покаянию. There are many, many, many such testimonies like this. И есть очень много таких же свидетельств. And God wants you to have testimonies like this. И Бог хочет, чтобы и у вас такие были свидетельства. Not just I went to the church service and I prayed for the lady sitting next to me and she was touched. Не просто так, я пошел в церковь, помолился о женщине, которая рядом сидела, и Бог к ней прикоснулся. But He wants us to touch the world; they're dying. Но Он хочет, чтобы мы прикасались к миру, который умирает. When I was a school teacher, I developed a relationship or a friendship with a Wiccan witch. Wiccan witch. White witchcraft lady who practiced white witchcraft. Ah, and while I was still working in school, so I had relationships with the black witch. She did not know the Lord. She did not know the Lord. Nobody in the school would be her friend. None of the teachers would talk to her. No one in the school would talk to her. No one in the school would talk to her. She was a very sad, lonely person. She was a very sad, lonely person. She was a very sad, lonely person. I said, Lord, I want her soul to be saved. И я сказала Господь, я хочу, чтобы ее душа спаслась. He said, if you want to be able to minister to her, you are going to have to be a friend to her. И Господь говорит, если ты хочешь ей служить, то ты должна стать ее другом. If you want favor with somebody, they have to give you that favor. Если ты хочешь иметь благоволение от кого-то, то они должны тебе дать это благоволение. So I began to ask her, hey, what kind of things do you like to do? И я начала спрашивать ее, что тебе нравится делать. And she said, "I like to paint. I'm taking a painting class." And I said, "I'm taking a painting class." And I said, "Can I take that class with you?" And I said, "Can I take that class with you?" And I said, "Can I take that class with you?" And I said, "Can I take that class with you?" And I said, "Can I take that class with you?" And I said, "Can I take that class with you?" And I said, "Can I take that class with you?" And I said, "Can I take that class with you?" And I said, "Can I take that class with you?" And I said, "Can I take that class with you?" And I said, "Can I take that class with you?" And I said, "Can I take that class with you?" And I said, "Can I take that class with you?" And I said, "Can I take that class with you?" And I said, "Can I take that class with you?" And I said, "Can I take that class with you?" And I said, "Can I take that class with you?" And I said, "
She would talk about the dark things that she did in her religion and her beliefs. И она рассказывала всех тех темных делах, которые она делала в своей религии, в своей вере. And I would talk about the power of God, how he heals, he delivers and he sets people free. Я говорила ей о силе Божьей, как он освобождает людей, исцеляет людей. But I would also listen to her stories. I would not say I don't want to hear that. Но также я слушала её историю. Я не говорила ей: "О, не хочу я этого слушать". One day she came to me. Однажды она подошла ко мне. She was so happy because she just received news that her daughter, who also was not saved, had babies in her womb. Она была очень счастлива, потому что узнала, что её дочь беременна. And they were twins. И там близнецы были. Two babies. Близнецы или двойнята. When the doctor did the sonogram on the babies. И когда там УЗИ сделали. It showed that both of their brains had cysts in them. Like tumor. Like a tumors. И показано было, что была опухоль и в первом ребенке, и во втором ребенке. So she came back to me and said, "Now my babies, my my daughter's babies have tumors in their brain." И она говорит, что вот опухоль в мозгу двух детей. And the doctors want to abort them. И доктора хотят абортировать их. I said, "Don't let them do that." Я говорю, не позволяй им этого делать. I said, "I'm going to get some believers together that pray." И я соберу верующих вместе, чтобы помолиться. And I'm going to ask Jesus to send healing to your babies in the womb. И я прошу, чтобы Иисус дал исцеление детям в утробе. This woman is not a believer. Эта женщина не верующая. Her daughter is not a believer. И дочь ее не верующая. She's practicing witchcraft. Также она занимается колдовством. Would God touch somebody like that? Разве бы прикоснулся Бог к такому человеку? We prayed, and the Lord touched both those babies in their womb. Мы помолились, и Бог прикоснулся к обоим детям. And she came back to me, and she said, "Barbie, you're not going to believe this." Она возвращается ко мне, говорит, "Барби, ты просто не поверишь в это." They just did another sonogram. Они еще одно УЗИ сделали. All the tumors are gone out of the the brains of the babies. Обе опухоли исчезли из мозга. And those babies were born normal. И они родились нормальными. God wants us to touch the world. Бог хочет, чтобы мы прикасались к миру. The gypsies, the mystics, the witches. К цыганам, к медиумам, колдунам, колдуням. The drug addicts, the prostitutes. Наркоманам, проституткам. Those are the ones Jesus went to. Именно к таким Иисус пришел. He said, "Those that are sick are the ones that need me." Кто более нуждается во мне? It's not the ones that are already saved and know me. Не те, кто спасенные у меня знают. He became of no reputation. И он потерял все достоинство. And he hung hung out with the prostitutes and the tax collectors. И общался с мытарями и проститутками. The Holy Spirit wants our hearts to be broken for the lost. И Дух Святой хочет, чтобы наше сердце было сокрушено ради погибших. That we might pray for the witches, babies with tumors in their brains. Чтобы мы смогли молиться о колдунах, колдуньях, о детях. So that they will know what they are involved in is death and destruction and has no power. Again, say it again. What they are involved in has death and destruction. И то, чем они занимаются, приносит смерть и разрушение. What believers has is life and eternal life. А что есть у верующих жизнь и вечная жизнь? We have the power that God has given us. У нас есть сила, которую дает нам Бог. Yet, if we don't give it to them and pray for them and touch them, и все же, если мы не даем ее, не молим им, не даем, не делимся, не молимся за них. If we have an opportunity to interpret a dream or lay hands on someone to heal them, and we don't, если у нас есть возможность истолковать сон или возложить руки за кого-то больного, и мы этого не делаем, затем они входят в вечность без Бога. What are we going to say when we stand before the Lord? То, что мы скажем, когда будем стоять перед Богом? Well, I only knew a little bit of dream interpretation. Ну, ну я всего лишь немножко знал, как толковать сны. I didn't know all a bunch in the in the Bible. I only knew a few scriptures. Я не знал слишком много Писания. I was afraid they might reject me. Я боялся, что они меня отвергнут. I was afraid that you wouldn't do what your word says you would do. И что она не сделает то, что говорит твое слово. We can't say that. Этого мы не сможем сказать. We have to go because we have the gospel, and it says, "Go ye into all the world." Мы должны идти, как говорит Писание, идите в мир. And preach the gospel, and He will follow with signs and wonders. Проповедуйте Евангелие, и Он даст вам знамения. 
I just want you to encourage you that you don't have to know a lot. Я хочу ободрить вас, что вам не надо знать слишком много. God will use the little you know. И Бог будет использовать то мало, что вы знаете. I know this because He uses the little I know. Потому что Он использует то мало, что есть у меня. And so I just say, Lord, I'm simple, I'm trusting, I'm believing. Поэтому я говорю, Господь, я проста, я доверяю тебя, я верю. Пожалуйста, используй меня. And He does. И Он так и делает. He opens effectual doors for us to walk through. Он открывает двери и эффективность для нас. And he gives us the power to overcome the adversaries. И дает силу преодолеть противников. He's calling us to be champions and warriors. Чтобы мы были победителями и воинами. Not weak and wimps. А не плаксивыми слабаками. Greater is he that is in us than he that is in the world. Больше тот, кто в нас, чем тот, кто в мире. And if we allow the love of God to flow through us, если мы позволим любви Божьей течь через нас, people who are serving religion or the devil will come into the kingdom of light. То те люди, которые служат религии или дьяволу, придут They're looking for relationship. Они ищут взаимоотношения. And God will give that to them. He loves them. И Бог даст их им, потому что любит их. Okay, that's my oh, it's on my soapbox. That's my soapbox. It's a anyway. It's an American cliche. Well, now let's go to soul scripting. Do we need a break? How long is it? How long do we have on the DVD? We have time. Deep within our soul, each person has been given an eternal image that God has placed there. Итак, глубоко в нашей душе Бог дает нам образ свой. Genesis 1:27 says. Бытие 1:27 говорит. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. When dreams of the night come, they come into our soul in order to direct us onto the paths of life that God has for us. И когда сны приходят в нашу душу для того, чтобы направить нас на пути, которые Бог для нас дает. Dreams come to help us to become what God has called us to be. И сны предназначены для того, чтобы мы стали теми, кем Бог хочет нас видеть. God's purpose is for us to be successful and to be fulfilled. И цели Бога для нас быть успешными и исполненными. We have the ability to choose whether we're going to live in heaven or choose hell and damnation. И у нас за нами лежит выбор: либо жизнь на небесах, либо ад и осуждение. But I believe if we will present Jesus as He is to people, также я верю, что мы будем говорить об Иисусе такой, таким, какой Он есть. In His love and in His power, о Его любви и Его силе, they will make the choice for salvation. И они тогда примут выбор и выберут спасение. In our dreams, God can show us where we are in balance with His word or where we have stepped out of balance with His word. И в снах Он покажет, как вышли мы не сбалансированы ли мы в Его слове или мы вообще куда-то вышли за границу. Dreams come to give us a course correction. И также сны направлены на то, чтобы изменить наше направление, скорректировать. Second Samuel twenty two thirty six says. Второе царство двадцать два тридцать шесть говорится. You have also given me the shield of your salvation. Your gentleness has made me great. You enlarged my path under me so that my feet do not slip. Ты даешь мне щит спасения твоего и милость твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною и не колеблются ноги мои. Dreams are able to show us the path that God wants us to be on. И сны показывают нам по какой дороге Бог хочет, чтобы мы шли. Dreams enable our feet to be stable so that we don't slip off that course. Также сны помогают нам быть стабильными и чтобы мы не проскользнулись куда-то в другую сторону. Psalms 142:3 tells us that God knows the path. И как Псалом 142:3. Да, 141 Псалом третий стих. When my spirit was overwhelmed within me, you knew my path. Когда я знемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. Dreams are God's divine conversations that He has to bring us into enlightenment. Сны это божественный разговор с нами, чтобы нас просветить. And He uses symbols, types, images. И он использует символы, какие-то образы, формы, виды. In order to communicate things to us. Для того, чтобы нам передать какую-то информацию. 
For example, if we were to look at this clock as a symbol, допустим, посмотрим мы на эти часы как на символ. What does the symbol of a clock tell us? О чем нам говорят часы как символ? Time. It tells us what time it is. Говорится нам о времени. It tells us hours. It tells us minutes. It tells us seconds. Секунды. And it tells us that time is passing. Также указывает на то, что время течет. Or it is time for us to be at a specific place. Либо же, что нам нужно где-то быть в это время. What would it tell us if the hands on the clock began to go backwards? Что бы нам сказала такой такой вариант, если бы стрелки пошли в обратном направлении? It could indicate something that needs we're turning back time in order to deal with something in the past. Возможно, это может означать, то есть нужно возвратиться в прошлое и решить проблемы какие-то в прошлом, какие остались. Our God is eternal. Наш Бог вечен. He is not controlled by time. И он не ограничен временем. In your dreams, he can take you to the past to bring healing. И в ваших снах он может вас перевести в прошлое, чтобы дать исцеление. He can deal with things in the present. Также он может разбираться с чем-то в настоящем. Or he can give you prophetic insights of things that are to come. Или же также пророческое вдохновение того, что должно произойти. So God operates outside of time. Поэтому Бог оперирует за пределами времени. That he knows the questions of our heart, and he also knows the answers. Он знает вопросы, которые есть в нашем сердце, и он знает ответы на них. All the choices that we make today are going to determine where we are years from now. Все те выборы, которые мы делаем сегодня, определяют то, где мы будем в будущем. If we make bad choices today, it can preempt things that God had for us years down the road. Pre Stop them from happening. Cancel them. Если мы делаем плохой выбор сегодня, то Бог вообще может аннулировать что-то, что он предназначил для будущего. Proverbs 4:18 says, "But the path of the just is like the shining sun." Притча 4.18. Стезя, стезя праведных, как светило лучезарное, которая более и более светлеет до полного дня. И иногда сны указывают на то, что нужно изменить в жизни. Псалом 138, стих 3. Tells us that God comprehends my path, my lying down. And he's acquainted with all of my ways. Иду ли, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. If all of my ways are not pleasing to him, he can give me a dream to show me. Если каждый любой из моих путей его не удовлетворяет, тогда он может дать мне сон. God doesn't come as a hard taskmaster to condemn us. Like. A mean boss that beats us and condemns beats us down. Также Бог не приходит к нам как какой-то жестокий начальник или господин, который нас хочет уничтожить. But the Holy Spirit comes to convict us of sins and of ways that are not pleasing to God. Но Дух Святой хочет обличить нас в грехе и тех путях, которые не угодны для Бога. So that we are able to change. Чтобы мы смогли измениться. We are to be transformed from glory to glory into His image. Чтобы мы преобразовались из славы в славу в Его образ. Whatever part of our life does not line up with what His Word says, и если какая-то часть нашей жизни не соответствует Его слову, He can create dreams so that we can clearly see and make the choice to change. Он может создать сон, дать нам сон, чтобы мы могли увидеть, что нужно изменить. We each have a divine destiny, and God is calling us to walk closer with Him. И у каждого из нас есть божественная судьба, и каждого он призывает быть ближе к нему. The level of our spiritual and personal growth is dependent upon the level of truth we are willing to receive. Уровень нашего духовного и личного роста зависит от того, сколько истины мы хотим принять. The truth, which is the Holy Spirit, is the what, how, what God uses to bring light into any area of darkness in us. Истина предназначена для того, чтобы дать свет, чтобы осветить нашу жизнь, какие-то сферы нашей жизни. First Peter chapter one verse twenty-two. Петра один двадцать два. Since you have purified your soul in obeying the truth through the Spirit in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the Word of God, which lives and abides forever. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от леного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. 
2 Corinthians 13 says, For you can do nothing against the truth, but for the truth. 2 Corinthians 13 says, Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Soul dreams, the dreams that come to our soul, are coming to change us. Те сны, которые даны нашей душе, они изменят нас. To bring us into well-being and prosperity with the relationship with God. Чтобы дать нам благосостояние, хорошее положение, хорошее отношение с Богом. John 17:17 says, "Sanctify them by your truth. Your word is truth." Иоанна 17:17. Святих истину твои, слово твое есть истина. As we take our life and we begin to line it up with the plumb line. Of the word. Если когда мы начинаем нашу жизнь выстраивать в одну линию со словом, we'll see which areas of our life are false. То мы увидим какие сферы нашей жизни ложные. And the areas of our life which are walking in the truth. И также те сферы, в которые истины. Our soul will help direct us towards the high call that God has if we'll listen to the dreams God's giving. И Наша душа поможет нас, поможет нам направить нас на высшие пути Божьи для нас, если только мы будем прислушиваться к снам. It's a progress. It's an onward walk. Это прогресс. Это постоянное движение вперед. Philippians three, verse twelve through sixteen. Филиппийцам три двенадцать шестнадцать. He said, "Not that I have already attained and made perfect, but I am pressing on." Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я? I am forgetting those things which are behind my past, those things that I did wrong. И забываю заднее, простираю вперед, стремлюсь к цели. And I'm pressing towards the goal of being in the image and walking in the power of Jesus. К почести вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. So I keep walking day by day. Поэтому я продолжаю идти каждый день. The keys of health, wealth, welfare, prosperity, and fulfillment come to us as our soul is renewed by the Word. Ключи к здоровью, благосостоянию, процветанию, полноте находятся в нашей обновленной душе. A lot of times when our dreams begin to come, they show us in one condition way over here. Иногда, когда сны нам снятся, то они нам указывают на состояние одно. And when God releases a destiny dream or a calling dream, we see ourselves way over here. Как бы теперешнее состояние. А когда Бог дает потом сны, которые говорят о нашей судьбе, мы будем себя видеть намного дальше. So the Holy Spirit begins to give us the Word of God that will change and transform us. То есть Дух Святой дает нам Слово Божье, которое нас изменяет, трансформирует. And as we begin to understand the different dreams that He's giving us. И по мере того, как мы понимаем различные сны. Eventually, we find ourselves where God has called us to be. То в конце концов мы будем в том месте, где должны быть. And what God is doing for us. И это же это же Бог делает, этим же Бог занят для нас. So there's often a cavern between where we are and where God wants us to be. Gap like. Uh, like a big valley. А поэтому очень часто существует как бы такой разрыв большой или долина между сегодняшним состоянием и будущим. So God forms a bridge that'll get us there. И Бог строит мост между одной стороной и второй. A lot of times you're going to see bridges in your dream. That means you're transitioning from one place in your life to another place. И часто в своих снах вы будете видеть мосты. Это что значит, что Бог переводит вас из одного места в жизни в другое. Dreams that keep reoccurring, they keep confronting you. И те сны, которые постоянно вам снятся, одни и те же. Until you make the choice to receive the truth that they are bringing to you. Будут постоянно сниться вам, пока вы не примете истину. God's word and His truth has the power to bring the changes that are necessary. И Божье слово и истина имеют обладают силой изменять. If you think of who you were ten years ago, допустим, представьте себе, какими вы были десять лет назад. And the process of change and transformation that has happened in ten years. И весь тот процесс, который через который вы прошли за десять лет. You are not the same person today that you were then. Вы не такой человек, каким вы были раньше. The truth of God has begun to transform you. Истина Божья начала вас преобразовывать, преобразовала. Words and dreams and the Spirit is changing you into His image. Слова, слова, сны и дух Слово, сны и дух Святой изменяют вас в Его образ. When we experience God's perfect love, it casts out all fear. Когда мы испытываем совершенную любовь Божью, которая изгоняет всякий страх. Fear of reaching out and evangelizing the lost. Страх евангелизма, достижения людей. Fear of standing in front of an audience speaking. Страх аудитории. Any fear of failure. Страх неудачи. Because we know that God loves us perfectly. Потому что мы знаем, что Бог нас совершенно любит. 
John 1:4 tells us there is no fear in love. И как я первая на четыре говорится любви нет страха. Your soul that God has given you knows the gifts and talents and abilities that God's placed within you. И ваша душа знает какие у вас есть таланты, дары и способности. And your soul will work with the Spirit of God as you submit it to the Spirit of God. И когда вы сотрудничаете, ваша душа сотрудничает с Духом Святым. To bring you into the greatest potential that you can acquire. То вы приходите еще больше потенциал, который от вас требует Бог. So dreams are going to bring us keys that are going to unlock things that would try to derail us or harm us. И поэтому сны это ключи к тому, чтобы избавиться от того, что хотел нас We're not to be conformed to the world, but to be conformed to God. И мы не должны преобразовываться по миру и становиться как мир, но становиться как Бог. Dreams help us maintain a clear vision of what God has called us to be and where He's leading us. И сны помогают нам сохранять четкое видение, куда нас Бог призывает, куда нас сны показывают на препятствия, которые на пути находятся. As we understand the message and meaning of the dreams, когда мы понимаем послание и суть значения снов. God is going to be able to lead us where He wants to guide us to. То Бог сможет нас вести куда Он желает. In your dreams, your soul and your spirit can dialogue with the Holy Spirit. И часто снах ваша душа может говорить с Духом Святым. Also, the Lord can send angels into your dreams. Также ваши сны Бог может послать ангелов. Like He did in Matthew. Также как Он сделал в случае с Like He did for Daniel. Matthew, Gospel from Matthew. Gospel of Matthew. Евангелие от Матфея или Боже с Даниилом. Where there were angelic encounters to Mary and Joseph and the wise men. Когда были встречи с ангелами у Марии и Иосифа, а также у мудрецов. And so God can release this gift of revelation to you. И поэтому Бог может дать этот дар откровения вам. Giving you divine insight to solve problems. Божественное вдохновение для решения проблем. And causing you to be transformed into His image and be full of His power. Чтобы вы стали по Его образу и были наполнены Его силой.